గ్రంథం థాట్ పవర్ సేత్ విజ్ఞానం పార్ట్ త్రీ ద బాడీ నోస్ హౌ టు హీల్ ఇట్ సెల్ఫ్ హౌ టు యూస్ ఇట్స్ నరిష్మెంట్ హౌ టు రీప్లేస్ ఇట్స్ ఇష్యూస్ దేహానికి తనను తాను ఎలా హీల్ చేసుకోవాలో తెలుసు పోషక విలువలను ఎలా సమకూర్చుకోవాలో తెలుసు తనలోని జీవకణాల ధాతువులను ఎలా మార్చుకోవాలో దేహానికి తెలుసు ద కాన్షియస్నెస్ విత్ ఇన్ ద బాడీ ఈజ్ కంటిన్యూస్ మూమెంట్ అండ్ ఇన్ అగ్రెసివ్ ఎవల్యూషన్ దేహంలో ఇమిడి ఉన్న చైతన్య శక్తి నిరంతరము చలిస్తూ ఉంటూ ఎంత ఉత్తే ఉత్తేజకరంగా చైతన్య పరిణామం చెందుతూ ఉంటుంది యూ కెన్ నెవ్వర్ ఎయిటైన్ స్పిరిచువాలిటీ బై డయింగ్ ద బయలాజికల్ యాక్టివిటీస్ ఆఫ్ ది ఫిజికల్ బాడీ దేహం యొక్క జీవశక్తి ప్రక్రియలను విస్మరించడం ద్వారా ఆధ్యాత్మికతను పొందలేదు పొందలేరు ద జాయ్ ఆఫ్ క్రియేటివిటీ ఫ్లోస్ త్రూ యూ యాజ్ ఎఫోర్ట్ ఎఫోర్ట్లెస్లీ యాజ్ యువర్ బ్రెత్ సృజనాత్మకత అంటే సృష్టించగల శక్తి తద్వారా పొందే ఆనందం చాలా అప్రయత్నంగా జరుగుతూ ఉంటుంది మీరు శ్వాసను ఎంత అప్రయత్నంగా తీసుకుంటారో అంతే అప్రయత్నంగా చాలా ఆటోమేటిక్గా సృజనాత్మకతను కలిగి ఉంటారు యూ క్రియేట్ యువర్ రియాలిటీ యాజ్ ఎఫోర్ట్లెస్లీ యాజ్ యూ బ్రెత్ శ్వాసను తీసుకుంటున్నంత అప్రయత్నంగా మీ వాస్తవాన్ని మీరు సృష్టించుకుంటున్నారు ఇంతవరకు మీరు చేస్తున్నది అదే ఎరుకలో ఉన్నప్పుడు లేనప్పుడు కూడా మీ వాస్తవాలను మీరు సృష్టించుకుంటున్నారు ఈ క్షణం వరకు మీ జీవితంలో ప్రవేశించిన జీవితానుభవాలన్నింటినీ అప్రయత్నంగానే స్వీకరించడం జరిగింది మీ సంకల్పాలు లక్ష్యాలు భయాలు సందేహాల ద్వారా భౌతిక సంఘటనలన్నీ అప్రయత్నంగానే మీ జీవితాలలోనికి ప్రవేశించాయి బేసికల్లీ యూ క్రియేట్ యువర్ ఎక్స్పీరియన్స్ త్రూ యువర్ బిలీఫ్స్ అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్ అండ్ ద నేచర్ ఆఫ్ రియాలిటీ మీరు ఏర్పరచుకున్న నమ్మకాలు మరి మీ గుణాల అధిక ఆధారంగా ఏర్పడిన వాస్తవానికి అనుగుణంగా మీ జీవ జీవితానుభవాలను సృష్టించుకుంటున్నారు అండ్ ఆల్సో యూ క్రియేట్ యువర్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ త్రూ యువర్ ఎక్స్పె ఎక్స్పెక్టేషన్స్ మీ ఆశలు ఆకాంక్షలకు అనుగుణంగా మీ భౌతిక అనుభవాలను మీరే సృష్టించుకుంటున్నారు మిమ్మల్ని మీరు సంపూర్ణంగా ప్రేమించగలిగినప్పుడే ఇతరులను మానవ జాతితో సహా సమస్త జీవరాశిని ప్రేమించగలుగుతారు జీవశక్తి పరిణామం పైన ఎంతో విశ్వాసం నమ్మకం గౌరవం ఉన్నప్పుడే ఆధ్యాత్మికంగా ఎదుగుదల ఉంటుంది జీవశక్తి పరిణామాన్ని విస్మరించి ఏ మనిషి కూడా సంతృప్తికరమైన జీవితాన్ని ఆస్వాదించలేడు ఆధ్యాత్మికత లేని మనిషి జీవితానుభవాలలో వెలుది అనేది ఉంటూనే ఉంటుంది అసంతృప్తితో జీవితాన్ని సాగిస్తుంటాడు ఆధ్యాత్మిక లక్ష్యాలే అసలు శస్సులైన లక్ష్యాలు అవి శాశ్వత ఆనందాన్ని శ్రేయస్సును ఇవ్వగలుగుతాయి ప్రాపంచిక లక్ష్యాలు తాత్కాలిక ఆనందాన్ని ప్రేయస్సును ఇవ్వగలుగుతాయి భూభౌతిక ప్రపంచంలో ఆధ్యాత్మికత మరి ప్రాపంచికత అనేవి జోడు గుర్రాల్లాగా రెండూ సమాంతరంగా కొనసాగాలి అప్పుడు మాత్రమే సంతృప్తికరమైన జీవితానందం ఉంటుంది మీ దేహంలోని జీవకణాలు అవయవాలు ఎంత వాస్తవమో ఆలోచన తరంగాలు కూడా అంతే వాస్తవం గాలిని స్పర్శించి అనుభూతి పొందినట్లుగా ఆలోచన తరంగాలను అంతరేంద్రియాలతో స్పర్శించి అనుభూతి పొందవచ్చు జంతుజాతులు ఇతర జీవజాతులను హీనభావంతో చూడడము వాటి చైతన్య పరిణామాన్ని విస్మరించడం ద్వారా మానవుడు ఆధ్యాత్మిక చైతన్య పరిణామాన్ని చెందలేడు ఈ భూభౌతిక ప్రపంచంలో పుష్కలమైన అవకాశాలు అపారమైన సంపద మానవ జాతిలో ఆనందం ప్రపంచంలో మంచిని చూడడం జీవితాశక్తి జీవితం పట్ల గౌరవం ఉన్నప్పుడు మాత్రమే మీరు మానసికంగా స్వ స్వస్థతను కలిగి ఉంటారు మానసిక స్వస్థత చేకూరినప్పుడు భౌతిక స్వస్థత దానంతట అదే ఆటోమేటిక్గా చేరుతుంది చేకూరుతుంది జీవితాన్ని ఒక ఆటగా సరదాగా తమాషాగా ఆస్వాదించినప్పుడు మాత్రమే జీవితం ఆనందమయంగా ఉంటుంది జీవిత మాధుర్యాన్ని ఆస్వాదించగలుగుతారు ఈ ప్రపంచంలో చెడును మానవత్వం పట్ల అగౌరవభావాన్ని జీవితం పట్ల అపనమ్మకాన్ని 
మానవ జాతిలో విషాదాన్ని ఈ ప్రపంచంలో అన్యాయాన్ని ఇతర మానవ జాతి పట్ల నీచమైన భావం కలిగి ఉండడం దేహం యొక్క ఆరోగ్యం పట్ల అపనమ్మకాన్ని జంతు జాతుల పట్ల హీనభావాన్ని మీరు కలిగి ఉన్నట్లయితే మీ బుద్ధి వికాసం ప్లస్ మానసిక పరిణితి ప్లస్ ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం అనేది సరైన రీతిలో ఇంకా వికసించలేదని తెలుసుకోండి యు ఆల్వేజ్ నో వాట్ యు ఆర్ డూయింగ్ ఈవెన్ వెన్ యూ డూ వెన్ యూ డు నాట్ రియలైజ్ రియలైజ్ ఇట్ యువర్ ఐ నో నోస్ వాట్ ఇట్ సీస్ త్రూ ఇట్ కెనాట్ సీ ఇట్ సెల్ఫ్ ఎక్స్పెక్ట్ త్రూ ద యూజ్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్ ఇన్ ద సేమ్ వే ద వరల్డ్ యాజ్ యూ సీ ఇట్ ఈస్ ఏ రిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ వాట్ యూ ఆర్ a reflection not in a glass but in the in three dimensional reality meer gurinchina meer gurtinchina gurtinchakapoyina meer emito meeku telustune untundi mee antara indriyalaku meer emito kachithamga telustundi kannu tananu taanu chusukoledu kaani taanu chustunna vaatini telusukogaledu addam meeda paravartanam dwara kannu tananu taanu telusukogaledu త్రీ డైమెన్షనల్ తలంలో మీరేమిటో భూ ప్రపంచం అనే అద్దం ద్వారా మీకు ఎదురయ్యే భౌతిక జీవితానుభవాల ద్వారా తెలుస్తుంది తెలుస్తుంటుంది మీకు ఎదురయ్యే భౌతిక సంఘటనలు మీ వాస్తవాలతో కలిసే ఇతర మనుషులు జీవిత అనుభవాల ద్వారా మీరు ఎలాంటి వారో తెలిసిపోతుంది మీ నమ్మకాలకు అనుగుణంగానే స్నేహితులను జీవిత సంఘటనలను సుఖ దుఃఖాలను మానవమానాలను ఆకర్షిస్తుంటారు మీ నమ్మక వ్యవస్థకు వ్యతిరేకంగా ఏవి మీ వైపు ఆకర్షింపబడవు కాన్షియస్ మైండ్ అనేది అంతర ప్రపంచానికి మరి బాహ్య ప్రపంచానికి మధ్య వారధిలాగా బ్రిడ్జ్లా పనిచేస్తూ ఉంటుంది మల్టీ డైమెన్షనల్ అంతర ప్రపంచానికి మరీ త్రీ త్రీ డైమెన్షనల్ భౌతిక ప్రక ప్రపంచానికి మధ్య అనుసంధానాన్ని ఏర్పరుస్తుంది సంకల్పాల ద్వారా ఉత్తేజితమైన మనోశక్తి భౌతిక సంఘటనగా రూపాంతరం చెందడానికి కాన్షియస్ మైండ్ అంటే మెదడు అనే సాధనం ద్వారా పనిచేస్తూ ఉంటుంది మీ చైతన్య శక్తిని విస్తరింపజేసుకుని ఆత్మ పురోగతిని చెందడానికే ఇక్కడ జన్మ తీసుకోవడం జరిగింది ఆత్మశక్తిని అన్ని కోణాలలో వినియోగించి ఆనందంగా జీవిత మాధుర్యాన్ని ఆస్వాదించడానికే ఇక్కడ జన్మ తీసుకోవడం జరిగింది ధైన్య పరిస్థితులతో దుఃఖంతో జీవితాన్ని బహువారంగా మార్చుకుని అంధకారంలో నిట్టివేయబడటానికి ఇక్కడ జన్మ తీసుకోవడం లేదు జన్మ తీసుకున్నదే అన్నింటినీ అనుభవిస్తూ భూభౌతిక చైతన్య పరిణామంతో మమేకమై ఆధ్యాత్మిక వికాసాన్ని అన్ని కోణాలతో విస్తరించుకోవడం కోసం ఇక్కడ భౌతిక దేహాన్ని తీసుకోవడం జరిగింది చైతన్య పరిణామాన్ని అపరిమితంగా విస్తరింపచేసి ఆధ్యాత్మికంగా ఎదగడానికి ఇక్కడ జన్మ తీసుకోవడం జరిగింది మీరు స్వప్నిస్తే కరల కంటే మీలోని దైవం బ్రహ్మ పదార్థం అందుకనుగుణంగా స్పందించి మీ ఆకాంక్షలను సంకల్పాలను అప్రయత్నపూర్వకంగా వాస్తవం చేస్తుంది పసిపిల్లలు జంతు జాతులు మానవ జాతి చైతన్య పరిణామానికి ఆటంకాలు కల్పించడం లేదు వారు వారి చైతన్య పరిణామం మానవ జాతి ఆధ్యాత్మిక పురోగతికి ఎంతో తోడ్పాటు తోడ్పాటు అందిస్తూ ఉంది జీవితం అనేది ఎప్పటికే ఆగే ప్రక్రియ కాదు అది నిరంతరము నూతనంగా నిత్యము ఉత్తేజకంగా ప్రవహిస్తూనే ఉంటుంది భూ ప్రపంచంలో ఒక పుష్పం ఎంతో ఆనందంగా ఉత్తేజకరంగా ఉంది ఒక పక్షి కూడా ఎంతో ఆనందంగా ఉత్తేజకరంగా ఉంది ఒక పిల్లి ఒక కుక్క ఒక ఆవు ఒక కప్ప ఒక చేప కూడా ఎంతో ఆనందంగా ఉత్తేజకరంగా ఉన్నాయి ఒక వృక్షం రాయి కొండ నది సముద్రం పర్వతం కూడా ఎంతో ఆనందంగా ఉత్తేజకరంగా ఉన్నాయి భూమి ఉత్తేజకరంగా ఉంది మానవుని జీవితం కూడా ఎంతో ఆనందంగా ఉత్తేజకరంగా ప్రవహిస్తుంది ఈ క్షణమే మీ పరిమిత నమ్మకాలను పరిమిత ఇంటెలిజెన్స్ను తర్కాన్ని విడిచిపెట్టేసి అంతర ప్రపంచాన్ని శరణాగతి పొందండి ఆధ్యాత్మిక గురువులు మత ప్రబోధకులు మరెవరు మీ వాస్తవాలను సృష్టించలేరు మిమ్మల్ని మీరే ఉద్ధరించుకోవాలి వాళ్ళెవరు మీ జీవితాలను ఉద్ధరించలేరు అలా ఎవరైనా మీ జీవితాలను ఉద్ధరించేటట్లు ఉంటే ఈ పాటికి భూమి మీద దుఃఖం మటుమాయమై ఉండేది మతాలు పుక్కిట పురాణాలు వాటి వల్ల మానవ జాతికి ఉరిగేదేమీ లేదు అలా మారి ఉంటే ఈ పాటకి ఈ పాటకి మానవ జాతికి మొత్తం 
జనాభా ఆనందమయ జీవితం అందుబాటులోకి వచ్చి ఉండేది జంతు జంతుజాతి వధ రోగాలు ఉండేవి కావు మతాల మధ్య యుద్ధాలు ఉండేవి కావు మతాల వల్ల మత ప్రబోధకుల వల్ల మానవ జాతికి చేకూరిన ప్రయోజనం శూన్యం అంతర ప్రయాణాన్ని ఆశ్రయించమని అంతరశక్తిని శరణాగతి పొందమని జీసస్ బుద్ధులు లాంటి యోగులు చెప్పిన అఖండ సత్యాలను ఆచరించేవారే కనుమరుగయ్యారు ఆచరించేవారే కరువయ్యారు అండ్ సీకే ఫస్ట్ ది కింగ్డమ్ ఆఫ్ గాడ్ అండ్ హీస్ రైటియస్నెస్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ విల్ బీ యాడెడ్ అన్ టు యువర్ లైఫ్ దేవుని రాజ్యం మీలోనే ఉంది మొదటి దానికోసం వెతకండి తక్కినవన్నీ వాటంతటా అవే సమకూరుతాయి జీసస్ క్రైస్ట్ ఇది ఒక మహా పరివాక్యం జీసస్ చెప్పినట్లు దైవ పదార్థం బ్రహ్మ పదార్థం లేదా దేవుని రాజ్యం మీలోనే ఉంది మీ జీవితంలో ఏది కావాలో ఏది సృష్టించుకోవాలో ఏ ఏ జీవితానుభవాలు కావాలో అన్నింటినీ పొందగల సర్వ కార్యదక్షతలు సర్వశక్తియుక్తులు మీలోనే ఇమిడి ఉన్నప్పుడు ఇక భయపడడం దేనికి యు మేక్ యువర్ ఓన్ రియాలిటీ దిస్ ఈజ్ ద ఎటర్నల్ ట్రూత్ దిస్ ఈజ్ ద నేచురల్ ల దేర్ ఈజ్ నో అదర్ రూల్ దిస్ ఈజ్ ద సీక్రెట్ ఆఫ్ క్రియేటివిటీ మీ వాస్తవాన్ని మీరే సృష్టించుకుంటున్నారు ఇది నిత్య సత్యం ఇది ప్రకృతి సిద్ధాంతం మరింకే నియమము లేదు సృజనాత్మకతకు ఇదే నిఘూఢమైన రహస్యం దేర్ ఆర్ నో లిమిటేషన్స్ ఆర్ డివిజన్స్ టు ది సెల్ఫ్ యు కెన్ ఇండీడ్ డిపెండెడ్ అపాన్ సీమింగ్లీ సీమింగ్లీ కాన్షియస్ పోర్టెన్స్ పోర్షన్స్ ఆఫ్ యువర్ సెల్ఫ్ ఆత్మశక్తి పరిమితులు కానీ సరిహద్దులు కానీ విభజన రేఖలు కానీ ఉండవు అంతర్గతంగా మీలో దాగి ఉన్న అంతర ప్రపంచంపై తెగింపుతో నిర్భయంగా ఎంతో నిశ్చలంగా ఆధారపడవచ్చు ఈ విశ్వంలో శక్తి అపారం అపరిమితం మీ మైండ్కు గల శక్తి అపరిమితం ఎందుకోసమో పరిమితులు విధించుకుని మైండ్ పవర్ను చాలా తక్కువగా ఉపయోగించుకుంటున్నట్లుంది ఇది చాలా విచారకరమైన విషయం అంతర్ ప్రపంచం యొక్క ద్వారాలు ఎల్లప్పుడూ తెరిచే ఉంటున్నాయి ఐ ఆమ్ ది ఓపెన్ డోర్ విచ్ నో వన్ కెన్ షట్ నేను అంటే అంతర్ ప్రపంచం తెరిచి ఉంచిన ద్వారాన్ని దాన్ని ఎవరు మూసి మూసి ఉంచలేరు అని జీసస్ చెప్పిన అఖండ సత్యాన్ని ఎందువల్ల విస్మరించడం జరిగిందో మిమ్మల్ని మీరు ప్రశ్నించుకోండి ఐ ఆమ్ ది గేట్ ఐ ఆమ్ ద వే ఐ ఆమ్ ద ట్రూత్ అండ్ ఐ ఆమ్ ద ఎటర్నల్ బ్లిష్ నేను ద్వారమును మార్గమును సత్యమును మరి సచ్చిదానంద స్వరూపాన్ని జీసస్ ఇక్కడ నేను అంటే అంతర్ ప్రపంచం అనే అర్థం అంతర్ ప్రపంచాన్ని శరణాగతి పొందండి మీకు ఏవేవి కావాలో అంతర్ ప్రపంచానికి అప్పజెప్పండి అన్నీ ఆటోమేటిక్గా బాహ్య ప్రపంచంలోనికి వాస్తవ రూపం చెందింపబడతాయి పరమాణువులు ఆటమ్స్ అణువులలు అణువులతో మాలిక్యూల్స్ నిర్మితమైన దేహం చైతన్య శక్తితో మూల చైతన్యం యొక్క ఒకనొక శకలం ఆవరింపబడి ఉంది మీ దేహం మొత్తము బ్రహ్మ పదార్థం ఆత్మశక్తితో నింపబడి ఉంది దేహం తనంత తానుగా సర్వస్వతంత్రంగా జీవశక్తి ప్రక్రియలను నిర్వర్తించుకోగలదు బాహ్యంగా ఏ విధమైన మందులు దానికి అవసరం లేదు ద సెల్ఫ్ ఈజ్ నాట్ లిమిటెడ్ దేర్ ఆర్ నో బౌండరీస్ ఆర్ సెపరేషన్స్ టు ది సెల్ఫ్ యు మేక్ యువర్ రియాలిటీ ఆత్మ అపరిమితమైనది ఆత్మకు సరిహద్దులు ఆటంకాలు విభజనలు అనేవి ఎప్పటికీ లేనే లేవు మీ వాస్తవాన్ని మీరే సృష్టించుకుంటున్నారు ఎవరు ఫిజికల్ బాడీ ఈజ్ ఇన్ కాన్స్టెంట్ చేంజ్ ద ఆటమ్స్ విత్ ఇన్ యువర్ బాడీ స్పిన్ దేర్ ఈజ్ కాన్స్టెంట్ కమ కమోషన్ అండ్ యాక్టివిటీ ద ఫ్లెష్ ది దట్ సీమ్డ్ సో సాలిడ్ టర్న్స్ అవుట్ టు బి కంపోజ్డ్ ఆఫ్ స్విఫ్ట్ స్విఫ్ట్లీ మూవింగ్ పార్టి పార్టికల్స్ ఆఫ్ అన్ ఆప్టైంగ్ ఈచ్ అదర్ ఇన్ విచ్ గ్రేట్ ఎక్స్చేంజెస్ ఆఫ్ ఎనర్జీ కంటిన్యూస్లీ ఓక్యూర్ మీ దేహంలోని పరమాణువులు నిరంతరము ఆత్మభ్రమణం చేసుకుంటున్నాయి 
దేహంలో నిరంతరము చరణం ప్లస్ క్రియలు జరుగుతూనే ఉంటాయి మాంసపిండంగా కనిపించే మీ దేహంలో ఎలక్ట్రానుల్ లాంటి కణాలు నిరంతరము చరణంలో ఉంటూ ఒకదాని చుట్టూ మరొకటి పరిభ్రమిస్తూ ఉంటాయి తత్ఫలితంగా జీవకణాల మధ్య అనుక్షణం శక్తి సరఫరా కొనసాగుతూ ఉంటుంది యువర్ ఫిజికల్ బాడీ ఈజ్ ది మెంటల్ ప్రొజెక్షన్ ఆఫ్ ది ఎన్ఆర్ సెల్ఫ్ ద ఎన్ఆర్ సెల్ఫ్ ఫార్మ్స్ ఆబ్జెక్ట్స్ యాజ్ షూర్లీ అండ్ ఆటోమేటికలీ యాజ్ ఇట్ ఫార్మ్స్ యువర్ ఫింగర్ ఆర్ యువర్ ఐ మీ అంతర్శక్తి యొక్క మనోశక్తి నుండి దేహం తయారవు ఉంటుంది మీ కన్ను వ్రేలు ఇంకా ఇతర అవయవాలను సృష్టిస్తున్నట్లుగానే మీ అంతర్శక్తి భౌతిక వస్తువులను భౌతిక సంఘటనలను సృష్టిస్తుంది యూ మస్ట్ రియలైజ్ దట్ నో వన్ కెన్ చేంజ్ యువర్ బిలీఫ్స్ ఫర్ యూ నార్ దే కెన్ బి ఫోర్స్డ్ అపాన్ యూ ఫ్రమ్ వితౌట్ యూ కెన్ ఇండీడ్ చేంజ్ దెమ్ ఫర్ యువర్ సెల్ఫ్ విత్ నాలెడ్జ్ అండ్ అప్లికేషన్ మీ నమ్మక వ్యవస్థను మీరు తప్ప మరెవరు మార్చలేరు ఆ పనిని మీకెవరు చేసి పెట్టరు ఇతరుల నమ్మక వ్యవస్థ బలవంతంగా మీరు అనుమతిస్తే కానీ మీపై రుద్దబడదు జ్ఞానాన్ని ప్లస్ ఆచరణను విరివిగా ఉపయోగించటం ద్వారా మీ నమ్మక వ్యవస్థను పటిష్టంగా నిరంతరము పునర్నిర్మించుకుంటూ ఉండాలి యు ఆర్ ద అన్నోన్ రియాలిటీ టు ది ఎక్స్టెంట్ దట్ యూ డు నాట్ రికగ్నైజ్ రియలైజ్ ఆర్ ఎక్స్పీరియన్స్ మెనీ ఫ్యాక్ట్స్ ఆఫ్ యువర్ ఓన్ బీయింగ్ ది ఆన్సర్స్ లై విత్ ఇన్ యువర్ సెల్ఫ్ నాట్ నాట్ ఇన్ ది ఎక్స్టీరియర్ వరల్డ్ మీ వాస్తవం ఒక అవిధిత యథార్థం అనేకానేక కోణాలు అపరిమితంగా విస్తరిస్తూ ఉన్న అపార శక్తియుక్తులను గుర్తించి జాగృతపరచి ఆస్వాదించడానికి మీరింకా సిద్ధంగా లేరు జీవితానికి సంబంధించిన అన్ని సమాధానాలు మీలోనే ఇమిడి ఉన్నాయి సమాధానాల కోసం బాహ్య ప్రపంచంలో వెతకాల్సిన అవసరం లేదు ఫర్గెట్ వాట్ హ్యావ్ బీన్ టోల్డ్ about time and space you are a multi dimensional entity you are a part of unknown reality of this universe idi varaku meeku bodhimpabadina kaalam dooram concept lanu vidichi pettandi bahumukalalo vistarinchina multi dimensional aatmani sada gurtunchukondi avidita yadhardamaina ee vishwamlo meeru oka vidadeerani bhagam ani gurtunchukondi a cat's world or an insect's world or a man world or earth or each for different yet all are equally valid ఒక పిల్లి యొక్క ప్రపంచం ఒక కీటకం యొక్క ప్రపంచం ఒక మనిషి యొక్క ప్రపంచం వేరు వేరుగా ప్రత్యేకతలు కలిగి ఉంటాయి కానీ అన్నీ కూడా వేటికవే ఎంతో విశిష్టతను పరమార్థకతను కలిగి ఉన్నాయి అన్నింటి యొక్క ప్ర ప్రపంచాలు ఒకదానితో ఒకటి సమానంగా ఉంటున్నాయి దేర్ ఆర్ నో సీక్రెట్స్ ఇన్ దిస్ యూనివర్స్ ఫిజికల్ ఈవెంట్ ఆర్ ఎట్ అట్రాక్ట్డ్ అకార్డింగ్ టు యువర్ బిలీఫ్ సిస్టమ్ ఫిజికల్ ఈవెంట్స్ ఆర్ యాజ్ ఫ్లూయిడ్ యాజ్ ఎయిర్ యూ థాట్స్ ఫ్రమ్ ది ఫిజికల్ ఈవెంట్స్ ఈ విశ్వంలో రహస్యాలు అంటూ ఏవీ ఉండవు మీ నమ్మక వ్యవస్థకు అనుగుణంగా భౌతిక సంఘటనలు మీ వైపు ఆకర్షింపబడుతుంటాయి గాలి ఏ విధంగా తన్యతా ప్రవాహకత్వమును కలిగి ఉందో అదే మాదిరిగా భౌతిక సంఘటనలు కూడా మలచబడతాయి ఫీలింగ్స్ ప్లస్ ఎమోషన్స్ ప్లస్ నమ్మకాలు ఊహాశక్తిని మరింత శక్తివంతం చేసి భౌతిక జీవిత అనుభవాలు ఫిజికల్ ఈవెంట్స్ మరింత వేగవంతం అయ్యేందుకు దోహదపడతాయి మీ అంతర్ ప్రపంచంతో కమ్యూనికేట్ చేయగల అద్భుతమైన మాధ్యమికం ఊహాశక్తి ఇమేజినేషన్ ఆలోచనలు కళలు ఆశలు ఎక్స్పెక్టేషన్స్ భయాలు సందేహాలు సంకల్పాలు ఎమోషన్స్ ప్లస్ ఫీలింగ్స్ ఊహలు తొలుత అంతర్ ప్రపంచంలో ప్రారంభ సంఘటనలుగా మలచబడి తర్వాత మెదడు అనే సాధనం ద్వారా ఆలోచనగా తరంగాలుగా బాహ్య ప్రపంచంలోనికి వెలువడి భౌతిక సంఘటనలు ఫిజికల్ ఈవెంట్స్గా వాస్తవం చెందుతాయి ఈ ప్రక్రియలో విద్య దయష్కాంత శక్తి ప్లస్ జీవరసాయనిక శక్తి ప్లస్ అంతర్ధ్వని ప్లస్ అంతర్ కాంతి 
ఉపయోగించబడతాయి చైతన్య శక్తిని వినియోగించి వివిధ కోణాలు అనుభవాలను ఎదుర్కొంటూ ఆనందమయమైన జీవితాన్ని ఆస్వాదిస్తూ చైతన్య పరిణామం ప్లస్ ఆత్మ పురోగతి చెందడానికి ఈ భూమి మీద జన్మ తీసుకోవడం జరిగింది చైతన్య పరిణామాన్ని హితోధికంగా విస్తరింపజేసుకోవడం ద్వారా బహుముఖ ప్రజ్ఞ పొందడానికి ఇక్కడ జన్మ తీసుకోవడం జరుగుతుంది యుఆర్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ యువర్ సక్సెస్ అండ్ యువర్ జాయిస్ సక్సెసెస్ అండ్ యువర్ జాయిస్ యువ యు మస్ట్ టేక్ ది రెస్పాన్సిబిలిటీ ఫర్ యువర్ లైఫ్ టు చేంజ్ యువర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆర్ ఎనీ పొటెన్షి పోర్షన్ ఆఫ్ ఇట్ దెన్ యు మస్ట్ చేంజ్ యువర్ ఐడియాస్ మీ విజయాలకు ఆనందాలకు మీరే బాధ్యత వహించవలసి ఉంది మీ జీవితం పట్ల బాధ్యతను మీరు తీసుకుని రావాలి ఫలానా భౌతిక సంఘటనలు మీకు నచ్చినప్పుడు లేదా వాటిని మార్చుకోవాలని మీకు అనిపించినప్పుడు మీ అభిప్రాయాలను నమ్మక వ్యవస్థను మార్చడం ద్వారా కృత భౌతిక సంఘటనలను మీ జీవితాలలో ప్రవేశపెట్టవచ్చు యువర్ థాట్స్ బ్లాసమ్ ఇంటు ఈవెంట్స్ ఇఫ్ యూ థింక్ ది వరల్డ్ ఈజ్ ఈవిల్ you will meet those events that seem evil there are no accidents in cosmic terms mee aalochanale bhautika sangatanalaga vikasam chendi vastava roopam pondutunnayi ee prapanchamlo chedunu gurinchi meer aalochinchinanta kaalamu daniki anugunamaina sangatanalu maatrame mee vaipu aakarshimpa baduntayi ee vishwam yokka paribhashalo cheppalante edi యాదృచ్ఛికం జరగదు యాదృచ్ఛికంగా జరగదు మీరు ఆహ్వానిస్తే తప్ప ఏ భౌతిక సంఘటన కూడా మీ జీవితంలో ప్రవేశించదు మీకు ఏది కావాలో చాలా స్పష్టంగా నిర్దిష్టంగా సంకల్పించుకున్నప్పుడు దాన్ని నెరవేర్చడానికి ఈ విశ్వశక్తి అన్ని విధాల మీకు సహకరిస్తుంది ఇది ప్రకృతి నియమం భౌతిక సంఘటనలను ఏ విధముగా వాస్తవం చెందించుకోవచ్చో వివరంగా మైండ్ పవర్ సేత్ విజ్ఞానం వాల్యూమ్ వన్ పుస్తకములు వివరంగా ఇవ్వబడింది ఇందులో వివరించి ఒక అభ్యాసాన్ని ఇక్కడ చదవండి అభ్యాసం ఒకటి ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో కానీ ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచంలో కానీ మీరు ఏది సాధించాలనుకున్నారో స్పష్టంగా క్లియర్లీ మీ కాన్షియస్ మైండ్ లెవెల్లో అట్ ది లెవెల్ ఆఫ్ కాన్షియస్ మైండ్ ఒక లక్ష్యాన్ని గోల్ నిర్ణయించుకోండి రెండు మీ మైండ్లో లక్ష్యం గురించిన బ్లూ ప్రింట్ను ఏర్పరచుకోండి మూడు మీ ఊహాశక్తితో ఇమాజినేషన్ మీ అంతర ప్రపంచంలో కళలు డ్రీమ్స్ కనండి ఆ లక్ష్యం నెరవేరినట్లు జీవితంలో దాని అనుభూతులను ఆస్వాదిస్తున్నట్లు దాని దాని ద్వారా మీకు కలిగే ఫీలింగ్స్ ఎమోషన్స్ అన్నింటినీ వివిధ రకాలుగా ఊహించుకోండి ఆ లక్ష్యం నెరవేరితే ఎంత మానసిక అనుభూతులు పొందుతారో ఆ విధంగా ఊహించుకుని కళలు కనండి నాలుగు రోజుల్లో రోజులో ఒకసారి లేదా వారంలో ఒకసారి లేదా పదిహేను రోజులకు ఒకసారి పది నిమిషాల పాటు ఈ అభ్యాసాన్ని ఎక్సర్సైజ్ సాధన చేయండి ఆ లక్ష్యం నెరవేర్చబడి మీ జీవితానుభవంగా ఆస్వాదిస్తున్నట్లు మీకు ఇష్టం వచ్చిన విధంగా ఊహించుకోండి ఈ ఐదు ఎలా నెరవేరుతుంది దాని మార్గాలు ఏమిటి దాని డైనమిక్స్ ఎలా పనిచేస్తాయి అనేవి మీరు పట్టించుకోకండి మీ పరిమిత ఇంటెలిజెన్స్ లిమిటెడ్ ఇంటెలిజెన్స్తో విశ్లేషణ అనాలిసిస్ లేదా తర్కంతో లాజిక్ అది నెరవేరుతుందా లేదా అని ఆలోచిస్తూ కాలయాపన చేయకండి అది నెరవేరుతుందో లేదా అని కాలయాపన చేయకండి ఆరు మీ అంతర ప్రపంచాన్ని దాని అనంతమైన శక్తిని సంపూర్ణంగా విశ్వసించండి అంతర ప్రపంచం యొక్క నియమాలు ఎంతో సులభమైనవి సరళమైనవి మీరు సంకల్పించుకున్న లక్ష్యం అంతర ప్రపంచం నుండి బాహ్య ప్రపంచంలోనికి చాలా ఆటోమేటిక్గా రూపాంతరం మెటీరియలైజేషన్ చెంది తీరుతుంది దేర్ ఈజ్ నో అదర్ వే ఇక వేరే మార్గం లేదు అది రూపాంతరం చెంది తీరుతుంది ఏడు అది నెరవేరుతుందో లేదా అని ఆతృతతో యాంగ్జైటీ ఆందోళనతో ఎదురు చూడకండి నిశ్చింతగా ధీమాగా ఉండండి పోస్ట్ బాక్స్లో లెటర్ను పడేస్తే అది గమ్యం చేరి తీరుతుందనే ధీమాతో విశ్వసించండి మీ పరిమిత ఇంటెలిజెన్స్తో ఏర్పరచుకున్న అంచనాలు ఫెయిల్ అవుతాయి కానీ అంతర ప్రపంచం ఫెయిల్ అయ్యే ప్రసక్తి ఉండదు ఎనిమిది మీరు ఎంత ప్రగాఢంగా విశ్వసిస్తున్నారు మీ ఆలోచన తరంగాల శక్తి తీవ్రత ప్లస్ ఊహాశక్తి తీవ్రత ఎంత బలంగా ఉన్నాయనే వాటి మీద ఆ లక్ష్యం భౌతిక వాస్తవం చెందటం అనేది ఆధారపడి ఉంటుంది తొమ్మిది మీ ఊహాశక్తి సరైన రీతిలో ఉన్నదా లేదా ఆలోచన తరంగాలు సక్రమంగా ఉన్నాయా 
లేదా అని ఆందోళన చెందకండి వాటిని కొలవడానికి ప్రామాణికతలు మెజర్మెంట్స్ అనేవి ఎక్కడ లేవు మీ ఊహశక్తి మరి ఆలోచన తరంగాలు కరెక్ట్గానే ఉన్నాయని విశ్వసించండి ఏం చేతంటే మీ ఫీలింగ్స్ ప్లస్ ఎమోషన్స్ మీ వరకు అవి గొప్పవి సాటి లేనివి పది ఈ భూభౌతిక ప్రపంచంలో భౌతిక సంఘటనలు మంచివి చెడివి అనేవి ఉండవు భౌతిక సంఘటన ఎంచుకున్నప్పుడు ఆలక్ష్యం ప్లస్ దాని పర్యవసనాలను కూడా జీవితానుభూతులుగా స్వీకరించవలసి ఉంటుంది పదకొండు మీరు ఎంచుకునే లక్ష్యాలు ఉన్నతమైనవి అద్భుతమైనవి అనేది ఆధ్యాత్మిక ఎదుగుదల మానసిక వికాసం భావ సంపద ఆధారంగా ఎంచుకోవడం జరుగుతుంది మీ జీవితానుభవాలలో ఆధ్యాత్మికత లోపించినట్లయితే సంతృప్తికరమైన భావం మీరు ఏర్పడదు ఇన్ ఇన్ క్రియేటింగ్ యువర్ రియాలిటీ యువర్ కాన్షియస్ బిలీఫ్స్ ఆర్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ ఇంపార్టెంట్ బట్ యు ఆర్ నాట్ ఎట్ ది మెర్సీ ఆఫ్ ఈవెంట్స్ ఆర్ కాజ్ కాజెస్ దట్ డ్వెల్ ఫార్ బినెత్ యువర్ అవేర్నెస్ మీ వాస్తవాన్ని సృష్టించుకోవడంలో జాగృత స్థితిలో కూడిన నమ్మక వ్యవస్థ అనేది చాలా ముఖ్యమైనది మీరు జాగృత స్థితిలో ఉన్నంతకాలము భౌతిక సంఘటనలు మరి వాటి మూల కారణాల దయాదాక్షిణ్యాలపైన ఏమాత్రం ఆధారపడాల్సిన అవసరం లేదు మీ నమ్మక వ్యవస్థను మీరే క్షుణ్ణంగా పరిశోధన చేయండి నమ్మకాలు సవయంగా ఉన్నాయా అపసవయంగా ఉన్నాయా మీకే తెలుస్తుంది ప్రతిరోజు పదిహేను నిమిషాల పాటు కళ్ళు మూసుకుని మీ నమ్మకాలను పరీక్ష చేసుకోండి ఎక్కడ పొరపాట్లు చేస్తున్నారో మీకే తెలుస్తుంది ఎందుకోసం మీరు సైకాలజిస్టుల దగ్గరికి మానసిక వైద్యుల దగ్గరికి వెళ్లాల్సిన అవసరం లేదు మీ ఫీలింగ్స్ భావనలు నమ్మకాలు ఇతరులకు ఏ విధంగా అర్థమవుతాయి వాటిని మీరు పరిశీలించి చక్కదిద్దుకోవాలి ఇతరులపై ఆధారపడాల్సిన అవసరం లేదు మీ జీవితంలో సమస్యలు కష్టాలు అనారోగ్యం అనేవి అప్రయత్న అప్రయత్న అప్రయత్నపూర్వకంగా ఎఫర్ట్లెస్లీ ఎఫర్ట్లెస్లీ ఎలా ప్రవేశిస్తున్నాయో అదే మాదిరిగా పాజిటివ్గా ఉండే భౌతిక సంఘటనలు కూడా అప్రయత్నపూర్వకంగానే ప్రవేశిస్తాయి ఇందుకోసం తీవ్రమైన సాధనలు చేయనవసరం లేదు మీ నమ్మక వ్యవస్థను మార్చుకుంటే చాలు కష్టాలు సమస్యలు అనారోగ్యం అనే వాటి కోసం ప్రత్యేకమైన అభ్యాసాలు ఎక్సర్సైజెస్ చేయడం లేదు కదా మరి పాజిటివ్ భౌతిక సంఘటనల కోసం ప్రత్యేకమైన అభ్యాసాలు ఎందుకు నమ్మకాలను విశ్వాసాలను నిత్య జాగరూకతతో పరిశీలించినట్లయితే సమస్యలను కష్టాలను అనారోగ్యాన్ని ఏ విధంగా ఆకర్షిస్తున్నారు ఇట్టే తెలుస్తుంది నమ్మక వ్యవస్థను నిరాశకర దృక్పథం నెగిటివ్ థింకింగ్ నుండి ఆశాకర దృక్పథం పాజిటివ్ థింకింగ్ వైపు మళ్లించడం ప్రయాసకరమైనది కాదు ఇది మీరు గాలి పీల్చుకుంటున్నంత సులభం ది బిలీఫ్ సిస్టమ్ ఆల్వేజెస్ ఎగ్జిస్ట్స్ ఇన్ యువర్ కాన్షియస్ మైండ్ నమ్మక వ్యవస్థ అనేది కాన్షియస్ మైండ్ పరిధిలో ఉంటుంది అంతర ప్రపంచంలో నమ్మక వ్యవస్థ అనేది ఉండదు అక్కడ ఉన్నది కేవలం అపారమైన మూల చైతన్యం ఆల్ దట్ ఈజ్ ఆర్ గాడ్ భ్రమ పదార్థం మాత్రమే కాన్షియస్ మైండ్ పరిధిలో తీవ్ర అవే తిష్ట వేసుకున్న నమ్మక వ్యవస్థకు అనుగుణంగా అంతర ప్రపంచం స్పందిస్తుంది మానవ జీవితంలో సంభవించే అన్ని దుఃఖాలకు దుర్భరమైన సమస్యలకు అసలు కారణం మీకు ఆధ్యాత్మిక జ్ఞాన విస్తరణ చాలా పరిమితమై ఉంట ఉండటం వల్ల మరి పరిమిత నమ్మక వ్యవస్థతో అహంతో ప్రభావితం కావడం వల్ల నా జీవితం నిరర్ధకం అని ఒక అసంబద్ధమైన నమ్మకం మిమ్మల్ని నిర్వీర్యులను చేస్తూ చేసేస్తుంటుంది అటువంటి నమ్మకం ఉన్నప్పుడు ఆత్మశక్తిని అంతర్ ప్రపంచాన్ని విశ్వసించలేరు అంతర్శక్తి నుండి బాహ్య ప్రపంచంలోనికి భౌతిక సంఘటనలు ఏర్పడతాయి అన్ అనే కాన్సెప్ట్ అటువంటి వ్యక్తికి ఏమాత్రం అర్థం కాదు మీకు ఇంకా అంతర్ ప్రపంచం యొక్క అపరిమితమైన కార్యదక్షతలపైన సర్వ సామర్థ్యాలపైన ఇంకా విశ్వాసం ఏర్పడాలంటే ఏర్పడట ఏర్పడలేదంటే మీ జీవితాన్ని నిరర్ధకంగానే ఎంచుకుంటున్నారనేది గుర్తించాలి ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం గురించి సంపూర్తి సమాచారం కంప్లీట్ డాటా ఉన్నప్పుడు జీవితం నిరర్ధకం అనే భావన మీకు ఏర్పడదు మానవ జాతిలో దాదాపు అందరూ ప్రాపంచకంగా ప్లస్ ఆధ్యాత్మికంగా ప్లస్ మానసికంగా జీవితం నిరర్ధకం అనే ఫీలింగ్స్ను కలిగి ఉన్నారు బుద్ధుడు జీసస్ లాంటి వారికి ఇది మినహాయింపబడుతుంది ఇంకొక అసంబద్ధమైన నమ్మకాన్ని ఏ ఫాల్స్ బిలీఫ్ గమనించండి ది హ్యూమన్ నేచర్ ఈజ్ ఇన్ ఇన్హియర్ట్లీ ఇన్హియర్ ఇన్హెరెంట్లీ 
ఈవిల్ మానవనైజం స్వతహాగా చాలా దుష్టమైనది ఇది మా మీ మానసిక అపరిపే అపరిపక్వతకు మెంటల్ ఇమ్మెచ్యూరిటీ పరాకాష్ట ఆత్మజ్ఞానం ఏమాత్రం బొత్తిగా లేనప్పుడు ఇలాంటి దురాభిప్రాయాలు ఏర్పడుతుంటాయి ఈ దురాభిప్రాయం ఉన్నప్పుడు వసుదైక కుటుంబకం అనే భావన మీలో ఉండటం దాదాపు దుర్లభం మానవనాయజం దుష్టమైనది అని నిరూపించడానికి మీ దగ్గర ఏ విధమైన సంపూర్ణ సమాచారం కంప్లీట్ డాటా ఉండదు కానీ ఈ అభిప్రాయాన్ని కలిగి ఉంటారు మిమ్మల్ని మీరు విశ్వసించకపోవడం ఇతరుల అభిప్రాయాలకు ఎక్కువ ప్రాముఖ్యతనివ్వడం టీవీ రేడియో న్యూస్ పేపర్ లాంటి మీడియాను ఎక్కువగా నమ్మడం అసమగ్రమైన విద్యా వ్యవస్థ యొక్క ప్రభావం ఇలా అనేక రకాలుగా మానవ జాతి పట్ల నమ్మకం కోల్పోవడం జరుగుతూ ఉంది ఆత్మజ్ఞాన పరిధి జరుగుతుంది ఆత్మజ్ఞాన పరిధి విస్తారంగా ఉన్నప్పుడు ఇటువంటి దురాభిప్రాయం మీలో కలగదు మరి ఆధ్యాత్మిక జ్ఞాన విస్తరణను ఎలా కొనసాగించాలి నమ్మక వ్యవస్థను ఆశాకర దృక్పథంలో ఎలా కొనసాగించాలి ఇలాంటి ప్రశ్నలు మిమ్మల్ని వేధిస్తూ ఉండవచ్చు చింతించకండి ఆధ్యాత్మిక విస్తరణ అనంతకాలము కొనసాగుతూనే ఉంటుంది దీనికి కట్ ఆఫ్ ఆగిపోవడం అనేది ఉండదు మీ అంతర్ ప్రపంచాన్ని సంపూర్ణ విశ్వాసంతో శరణాగతి సరెండర్ పొంద సరెండర్నెస్తో పొందండి అప్పుడే ఆత్మ యొక్క మల్టీ డైమెన్షనల్ ఉనికి మల్టీ డైమెన్షనల్ ఎగ్జిస్టెన్స్ నుండి మీకు గైడెన్స్ వస్తుంది సంపూర్ణ విశ్వాసంతో శరణాగతి పొందినప్పుడు అపరిమితమైన అంతర్ ప్రపంచం సర్వ విధాల సహాయ సహకారాలు అందిస్తుంది సీక్ ఫస్ట్ ఏ ది కింగ్డమ్ ఆఫ్ సీక్ ఏ ఫస్ట్ ది కింగ్డమ్ ఆఫ్ గాడ్ వితిన్ అండ్ హీస్ రైటియస్నెస్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ విల్ బీ యాడెడ్ అన్ టు యువర్ లైఫ్ అని జేసస్ చెప్పాడు కదా తొలుత మీ అంతరంగంలోని దేవుని రాజ్యం కోసం వెతకండి తక్కినవన్నీ వాటంతటా అవే వస్తాయి అంతర్ ప్రపంచాన్ని వినియోగించుకోవడానికి సర్వస్వతంత్రతను కలిగి ఉన్నారు గాలి పీల్చుకున్నంత స్వ స్వేచ్ఛగా అంతర్ ప్రపంచం మీ అందుబాటులో ఉంది అంతర్ ప్రపంచం యొక్క మార్గం అతి సులువైనది మృదువై మృదువైనది అతి సరళమైనది ప్ర అంతర ప్రయాణం లేదా ధ్యానం ఊహాశక్తి అనేవి చాలా సులభమైన మార్గాలు నా నా యొద్ద విశ్రాంతి పొందండి అని జేసస్ చెప్పాడు ఇక్కడ నేను అంటే అంతర ప్రపంచం లేదా మూల చైతన్యం లేదా బ్రహ్మ పదార్థం మీ మత గ్రంథాలలో దేవుని రాజ్యం మీలోనే ఉంది మీలోనే దైవం ఇమిడి ఉంది ఇలాంటి మహాపరివాక్యాలను కలిగి ఉన్నాయి కానీ వాటిని అర్థం చేసుకునే స్థాయిని అందుకోవడంలో మీరు విఫలం అవుతున్నారు మీలోనే దైవం ఇమిడి ఉన్నప్పుడు బాహ్యంగా లేని దేవుడిని ప్రాధాయపడడం శుద్ధ అవివేకం ఫూలిష్నెస్ బుద్ధుడు నిర్వాణం పొందినప్పుడు ఐఆమ్ ఆల్రెడీ దట్ మూల చైతన్యం గాడ్ స్టఫ్ ఏదైతే ఉందో అదే నేను మీలోనే మూల చైతన్యాన్ని సర్వావస్థలను సర్వవేళలా విశ్వసించండి దాని శరణాగతి సరెండర్ పొందండి గాడ్ స్టఫ్ అండ్ మ్యాన్ స్టఫ్ మ్యాజ్ వన్ ఇన్ ఎనోదర్ దైవత్వం మరి మానవత్వం ఒకదానిలో ఒక ఇంకొకటి ఇమిడి ఉన్నాయి ఇన్ దిస్ యూనివర్స్ దేర్ ఈజ్ నో సచ్ థింగ్ యాజ్ డెడ్ మ్యాటర్ అండ్ దేర్ ఈజ్ నో ఆబ్జెక్ట్ దట్ ఈజ్ నాట్ ఫార్మ్డ్ బై కాన్షియస్నెస్ అండ్ ఈచ్ కాన్షియస్నెస్ రిగ్రేడ్లెస్ రిగార్డ్లెస్ ఆఫ్ ఇట్స్ డిగ్రీ డిగ్రీ రిజాయిసెస్ ఇన్ సెన్సేషన్ అండ్ క్రియేటివిటీ యూ కెన్ నాట్ అండర్స్టాండ్ వాట్ యూ ఆర్ అన్లెస్ యూ అండర్స్టాండ్ సచ్ మ్యాటర్ ఈ విశ్వంలో నిర్ నిర్జీవ పదార్థం అంటే ఏది ఉండనే ఉండదు చైతన్య పదార్థంతో చేయబడినటువంటి పదార్థం అంటే ఏది ఉండనే ఉండదు ఈ విశ్వం అంతా చైతన్య శక్తితో నిండి ఉంది ఈ చైతన్య శక్తి ఏ స్థాయిలో ఉన్నప్పటికీ ఏ పదార్థంలో ఇమిడి ఉన్నప్పటికీ తన సృజనాత్మకతను ఉనికిని పరమానందంగా ఆస్వాదిస్తూ ఉంటుంది ఈ చైతన్య శక్తిని అర్థం చేసుకున్నంత వరకు మిమ్మల్ని మీరు తెలుసుకోలేరు ద యాటమ్స్ అండ్ మాలిక్యూల్స్ within the nailed process their own kind of consciousness the atoms and molecules that make up this page of this book are also within their own level aware 
మీ వేలి గోరులోని పరమాణువులు అణువులు కూడా వాటి ధర్మాలకు అనుగుణంగా చైతన్య శక్తిని కలిగి ఉన్నాయి ఈ పుస్తకంలోని పేజీలను తయారు చేసిన పరమాణువులు అణువులు కూడా వాటి స్థాయిలో తమ చైతన్య శక్తి ద్వారా ఎంతో జాగరూకతను కలిగి ఉన్నాయి ద కాన్షియస్నెస్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ అండ్ మాలిక్యూల్స్ కన్ కాన్స్టెంట్లీ ఫ్రమ్ ఎవరు ఫిజికల్ బాడీ పరమాణువులు అణువులలోని అదే చైతన్య శక్తి మీ దే మీ దేహాన్ని కూడా అనునిత్యము నిర్మిస్తున్నాయి ద కాన్షియస్నెస్ ఈజ్ ఇన్ ద ఫామ్ ఆఫ్ నాట్ ఓన్లీ ఫ్లెష్ బట్ ఇన్ ద ఫామ్ ఆఫ్ బయోకెమికల్ ఎనర్జీ ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ ఎనర్జీ అండ్ ఇన్విజిబుల్ ఎమర్జ ఎంజైమ్స్ అండ్ హార్మోయిన్స్ హార్మోన్స్ ఇన్ యువర్ ఫిజికల్ బాడీ చైతన్య శక్తి అనేది దేహంలో ఉట్టి మాంసపిండంగానే కాకుండా జీవ రసాయనిక శక్తిగాను విద్యుత్ అయస్కాంత శక్తిగాను అదృశ్య రూపంలో ఉన్న ఎంజైములుగాను ప్లస్ హార్మోనులుగాను తయారై ఉంది కాన్షియస్నెస్ ఈజ్ ద డ్రైవింగ్ ఫోర్స్ ఆఫ్ ది లైఫ్ జీవితాన్ని నడిపించే శక్తి చైతన్య శక్తి యూ కెన్ అడాప్ట్ ఆర్టిఫిషియల్ లిమిటేషన్స్ టు ది సెల్ఫ్ త్రూ యువర్ ఓన్ ఇగ్నోరెన్స్ దేర్ ఆర్ నో లిమిటేషన్స్ టు ది సెల్ఫ్ దేర్ ఆర్ నో లిమిటేషన్స్ టు ఇట్స్ పొటెన్షియల్స్ మీ అజ్ఞానం ద్వారా ఆత్మశక్తికి కృత్రిమమైన పరిమితులు విధించుకుంటున్నారు వాస్తవానికి ఆత్మకు ఆత్మశక్తికి అవధులు లేనే లేవు ఆత్మశక్తి యొక్క శక్తి సామర్థ్యాలకు పరిమితులు లేనే లేవు అనేవి లేవు యువరు పొటెన్షియాలిటీ యువరు పర్సనాలిటీ ఈజ్ అన్లిమిటెడ్ అండ్ మల్టీ డైమెన్షనల్ ఈవెన్ త్రూ యూ ఇగ్నోర్ దీస్ ఫ్యాక్ట్స్ త్రూ యువర్ ఈగో మీ వ్యక్తిత్వం అనేది అపరిమితమైన మల్టీ డైమెన్షనల్ రాసి మీ అహం ఈగో వల్ల ఈ నిజాలు మీ దృష్టిలోనికి రాకపోవచ్చు ఇఫ్ లైఫ్ ఈజ్ నాట్ వర్త్ వైల్ ఆన్ ది ఎర్త్ ప్లానెట్ నో స్పెషియస్ నో స్పీషియస్ విల్ హ్యావ్ ఏ రీజన్ టు కంటిన్యూ ఈ భూమి మీద జీవితానికి పరమార్థకత లేనట్లయితే ఈ జీవాత్మలు ఇక్కడ మనుగడు సాగించలేవు జీవితం అందమైనది లైఫ్ ఈజ్ బ్యూటిఫుల్ జీవితం పరమ విశిష్టమైనది జీవితం పరమాద్భుతమైనది లైఫ్ ఈజ్ ఏ గ్రేట్ మిరాకిల్ ద వరల్డ్ ఈజ్ ఇమాజినేషన్ ఈజ్ ఇండీడ్ యువర్ కాంటాక్ట్ విత్ యువర్ ఓన్ సోర్స్ ఊహాశక్తి అనే ప్రపంచం ద్వారా మీ ఆత్మశక్తి మూలాలతో సంబంధాన్ని నేర్పవచ్చు మీ మానవ జాతి ఊహాశక్తిని ఇతోధికంగా వినియోగించుకునేందుకు ఇంకా చాలా సాధన చేయవలసి ఉంది మనిషితో పాటు అన్ని జీవాత్మలు కూడా ప్రాపంచిక జీవితం ప్లస్ ఆధ్యాత్మిక జీవితాన్ని ఆస్వాదించడానికి జన్మలు తీసుకుంటున్నాయి భూమి మీద ప్రతి జీవాత్మకు కూడా ప్రాపంచిక జీవితం ఘోరంత అయితే ఆధ్యాత్మిక జీవితం కొండంత ఉంటుంది ప్రాపంచిక సుఖాలు ఆధ్యాత్మిక సుఖాలతో పోల్చినప్పుడు చాలా స్వల్పమైనవి అలాగనే ప్రాపంచిక సుఖాలను నిర్లక్ష్యం చేయతగదు ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఆత్మ చైతన్య పరిణామానికి ప్రాపంచిక జీవితం ఆధ్యాత్మిక జీవితం రెండూ ముఖ్యమే కేవలం ఆధ్యాత్మిక జీవితం కోసమే అయితే భూమి మీద జన్మ తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఏమాత్రమూ లేదు ఈ భూమి మీద పదార్థం యొక్క భౌతిక పదార్థాలతో ఇమిడి ఉన్న చైతన్య పరిణామాన్ని ఆస్వాదించడానికి ఇతర డైమెన్షన్స్ నుండి దిగివచ్చిన దైవ స్వరూపాలు మీరు భూమి మీద జన్మ తీసుకుని చైతన్య పరిణామం చెందడం ఒక సాహసయాత్ర ఆ మహాసాహసయాత్రలో ఈ భూమి ఒక విడిది మాత్రమే మహామూల చైతన్యం బ్రహ్మ పదార్థం నుండి వెలువడిన ఆత్మ శకలాలైన మీరు దైవ స్వరూపాలు కాక మరేమిటి బ్రహ్మ పదార్థం యొక్క అన్ని ధర్మాలు మీలో ఇమిడి ఉన్నప్పుడు సమస్యలు కష్టాలు అనారోగ్యం అనేవి చాలా చిన్న విషయాలు వాటిని ఎదుర్కోవడం దైవ స్వరూప స్వరూపాలైన మీకు ఒక లెక్క మీ అహాన్ని పరిమిత ఇంటెలిజెన్స్ను ప్రక్కన పెట్టి మీ అంతర్శక్తి ద్వారా వాటిని ఎదుర్కోండి ఆత్మశక్తి ముందర వాటి స్థాయి ఎంతని సమస్యలు కష్టాలు అనారోగ్యం అనేవి మీ సంకల్పాల ద్వారా భయాల ద్వారా సృష్టింపబడినవే వాటిని అవలీలుగా అధిగమించగలమని నమ్మకంతోనే వాటిని సృష్టించుకుంటున్నారు తద్వారా చైతన్య పరిణామాన్ని పొందుతున్నారు ఈచ్ మ్యాన్ నోస్ విత్ఇన్ హిమ్సెల్ఫ్ దట్ హీస్ కాన్షియస్ లైఫ్ ఈజ్ డిపెండెంట్ అపాన్ గ్రేటర్ డైమెన్షన్ ఆఫ్ యాక్టివిటీ దిస్ గ్రేటర్ డైమెన్షన్స్ కెన్ నాట్ బీ మెటీరియలైజ్డ్ 
in three dimensional system yet the knowledge of this greater dimension floods outward from the inner most heart of being తనలో అపరిమితమైన శక్తి మీడు ఉందని తనకు తెలిసిన శక్తి కంటే మహా అద్భుతమైన అమేయమైన భ్రమ పదార్థం మూల చైతన్యం తన అంతర ప్రపంచంలో ఉందని ప్రతి మనిషి కూడా తన జాగృత జీవితంలో గ్రహించవలసింది ప్రతిరోజు ఏదో ఒక సమయంలో ఈ విషయం అతనికి ఒక ఫ్లాష్ లాగా విదిత మత విదితమవుతుంటుంది ప్రతి మనిషిలోనూ ఇమిడి ఉన్న మల్టీ డైమెన్షనల్ ఆత్మ ఈ తీవ్ర ఈ త్రీ డైమెన్షనల్ తలమైన భూమి మీద పదార్థంతో ముడిపడిన భౌతిక దేహంలో సంపూర్తిగా ఇమడగలిగే స్థితిలో లేదు అది భూమి మరి ఇతర డై లోకాలలో గల అనేక అనేక లక్షలాది కోట్ల కోట్లాది దేహాలు విస్తరించి ఉంటుంది అయినప్పటికీ మహా అద్భుతమైన ఆత్మ తన సంపూర్ణమైన జ్ఞానాన్ని భూమి మీద ప్రతి మనిషిలోని అంతర ప్రపంచం నిమిడి ఉంటూ మనిషి యొక్క సంకల్పాల ద్వారా బాహ్య ప్రపంచంలోనికి వాస్తవ రూపం పొందుతూనే ఉంటుంది పూర్తి విశ్రాంతి స్థితిలో ఉన్నప్పుడు లేదా ధ్యానంలో ఉన్నప్పుడు లేదా స్వప్నాల ద్వారాను ప్రతి మనిషికి కూడా తను ఈ దేహానికి మాత్రమే పరిమితం కాలేదని తనకు తెలియని అపారమైన శక్తియుక్తులు తనలోని ఇమిడి ఉన్నాయని తెలుస్తుంటుంది ఆత్మకు అపరిమితమైన శక్తి యుక్తు యుక్తులు ఉన్నాయని అతనికి ఎన్నోసార్లు తెలియజేయబడుతుంటుంది ఆత్మ యొక్క సర్వ సామర్థ్యాలను వినియోగంలోనికి తెచ్చుకోవడంలో మానవ జాతి ఇంకా ఎంతో సాధన చేయాల్సి ఉంది మీ సంకల్పాలు ఆకాంక్షలు భయాలు మొదలగు వాటి ద్వారా మీ అంతర్జ్ఞానం ఇన్నర్ నాలెడ్జ్ బాహ్య ప్రపంచంలోనికి రూపాంతరం చెందడానికి ప్రతిక్షణము ఎదురు చూస్తుంటుంది మీ అంతర్జ్ఞానాన్ని వినియోగంలోనికి తీసుకురావడంలో మీ అహం అడ్డు తగులుతూ ఉంటుంది దిస్ ఈజ్ ద డిలె డిలెమ్మా ఆఫ్ ఈగో పర్టిక్యులర్లీ ఇన్ ఇట్స్ ఇయర్లీ స్టేట్స్ అండ్ ఇట్ లుక్స్ అవుట్వార్డ్ ఫర్ ఆన్సర్స్ బికాస్ దిస్ ఈజ్ ఇట్స్ నేచర్ టు మ్యానిపులేట్ విత్ ఇన్ ఫిజికల్ రియాలిటీ మనిషి ఇంకా ఆత్మజ్ఞానగా ఎదగక ముందు అహం అనేది అంతర్జ్ఞానానికి అడ్డు తగులుతూ ఉంటుంది ఆత్మజ్ఞాన సముపార్జన ప్రారంభ దశలలో కూడా ఈ స్థితి ఉంటుంది భౌతిక సంఘటనలకు మూల కారణాలను భౌతిక వాస్తవం నుండి బాహ్య ప్రపంచం నుండి సమాధానాలను రాబట్టడానికి ప్రయత్నిస్తుంటుంది అది దాని సహజ స్వభావం అహం యొక్క ప్రభావాన్ని జయించాలంటే మీరు చిన్నపిల్లల వలె మారాలి ఇంటెలెక్టును జడ్జిమెంటును విశ్లేషణ విశ్లేషణలను ఎనాలిసిసెస్ ఎనాలి ఎనాలిసెస్ సంపూర్తిగా విసర్జించి అంతర్ ప్రపంచానికి సరెండర్ కావటమే మీరు తక్షణమే చేపట్టవలసిన పని అన్లెస్ ఏ బికమ్ చైల్డ్ చిల్డ్రన్ ఏ కెనాట్ ఎంటర్ ది కింగ్డమ్ ఆఫ్ గాడ్ అని జీసస్ నెత్తి నోరు బాతుకుని చెప్పాడు కానీ వినేవారేరి ఆచరణలో పెట్టేవారేరి మీరు చిన్నపిల్లలైతే తప్ప దేవుని రాజ్యంలోనికి ప్రవేశించలేరు మీరు గుర్రు పిల్లల మాదిరిగా మారితే తప్ప దేవుని దర్శించలేరు మీ అంతర ప్రపంచమే మీకు రక్ష ఇలాంటి మహావాక్యాలను ఎన్నో చెప్పాడు జేసస్ జేసస్ చెప్పిన వాక్యాలు అంతర్ధానాలను అంతరార్థాలను అర్థం చేసుకునే మానసిక స్థాయికి మానవ జాతి ఎదగవలసి ఉంది మీ మనస్సు యొక్క కార్యకలాపాలన్నీ అహం పరిధిలోనే ఉంటున్నాయి మనస్సు అంతర ప్రపంచం వైపు ప్రయాణించడం లేదు అంతర్జ్ఞానాన్ని అపరిమితమైన అంతర్శక్తిని విస్మరించి బాహ్య ప్రపంచంలో సమాధానాలు వెదకడం అహం ద్వారా ఎప్పుడైతే ప్రారంభమైందో అప్పటి నుండే మతాలు పుట్టాయి ప్రాచీన నాగరికతలలో మతాలు ఉన్ అనేవి ఉండేవి కావు ఈ మతాలు పుట్టక మునుపు ధర్మం ఆచరింపబడుతుండేది మతాలను అంటిపెట్టుకోవడం కంటే అది కూడా ధర్మాచరణను ఆశ్రయించడం ఎంతో ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది మీరు వెంటనే జ్ఞానులు కాకపోయినప్పటికీ ధర్మాచరణను మాత్రము వదిలిపెట్టరాదు ధర్మం అంటే మీరు శ్రేయస్సును ఆకాంక్షించడం అంతర్శక్తిని ఉపయోగించుకోవడం అంతర్ ప్రపంచాన్ని ఆశ్రయించడం ఆత్మ పురోగతిని పొందడం లాంటివి ప్రతిరోజు ఏదో ఒక సమయంలో అంతర ప్రపంచం నుండి సందేశాలు ఇవ్వబడుతూనే ఉంటాయి కానీ వాటిని గుర్తించడంలో మీరు సఫలం కాలేకపోతున్నారు దేవుడు అనే కాన్సెప్ట్ను మీరింకా విశ్వసిస్తున్నారా 
దేవుడు సర్వశక్తిమంతుడు ఆయన సచ్చిదానంద స్వరూపుడు ఆయన సర్వస్థితిలోను ఆనందంగా ప్రకాశిస్తుంటాడు ఆయన ఆది మధ్యాంతములు లేనివాడు ఇలా ఎన్నో అభిప్రాయాలు మీలో ఉంటాయి కదా ఈ అభిప్రాయాలన్నింటినీ మీ ఆత్మశక్తి అంతరప్రపంచానికి అన్వయింపజేసుకోండి మీరు విశ్వసించే దేవుడికి ఏ గుణాలు ఉన్నాయో ఆ గుణాలన్నీ మీ అంతర్శక్తులు ఇమిడి ఉన్నాయి ఇఫ్ యూ బిలీవ్ దట్ ద గాడ్ లైవ్స్ ఫర్ ఎవర్ ఫర్ ఎవర్ దెన్ ఆల్సో బిలీవ్ దట్ యువర్ ఎన్నర్ సైక్ ఆల్సో లైవ్స్ ఫర్ ఎవర్ దేవుడు శాశ్వతమని మీరు నమ్ముతున్నట్లయితే మీ ఆత్మశక్తి కూడా శాశ్వతమైనదని నమ్మండి ద యాట్రిబ్యూట్స్ ఆఫ్ ది గాడ్స్ ఆర్ దోస్ ఇన్హెరెంట్ విత్ ఇన్ మ్యాన్ హిమ్సెల్ఫ్ దేవుళ్ళకు ఆపాదించుకునే గుణాలన్నీ మనిషిలోని అంతర్శక్తులు సహజసిద్ధముగా ఇమిడి ఉన్నాయి దేవుడు ఒక్క క్షణంలో ఒక్క వస్తువును సృష్టించగలిగితే మీ ఆత్మశక్తి కూడా అదే క్షణంలో ఆ వస్తువుని సృష్టించగల సర్వశక్తి యుక్తులను కలిగి ఉంది ఈ విషయాన్ని మీరు మరిచారు మీ నమ్మక వ్యవస్థ సమూలంగా మారాలి ద యూజ్ ఆఫ్ ఇన్నర్ సెన్సెస్ ఎలోన్ మేక్ ట్రూ స్పిరిచువాలిటీ పాజిబుల్ ద ఎన్ఆర్ సెన్సెస్ మేక్ యూ అండర్స్టాండ్ ద సీక్రెట్నెస్ ఆఫ్ ఆల్ లైఫ్ మీరు అంతరేంద్రియాలను ఉపయోగించుకోవడం సాధన చేయడం అంతరేంద్రియాలు మాత్రమే యథార్థమైన ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని అందజేస్తాయి అంతరేంద్రియాల ద్వారా మాత్రమే జీవితం యొక్క స్వేచ్ఛ బహుముఖ కోణాలను విస్తరించాల్సి ఉంటుంది ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ లైఫ్ షుడ్ బి ఎక్స్ప్రెస్డ్ ఇన్ మల్టీ డైమెన్షన్స్ ఫ్రీడమ్ ఇన్ ఆల్ డైమెన్షన్స్ వెన్ యూ యూజ్ ఇన్నర్ సెన్సెస్ ద కాన్షియస్ మైండ్ విల్ బీ మోర్ అవేర్ ఆఫ్ కాన్షియస్ మెటీరియల్ అండ్ ఫార్ గ్రేటర్ రీసోర్సెస్ విల్ బీ ఎట్ యువర్ కమాండ్ హ్యూమన్ రిలేషన్షిప్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ రిలేషన్షిప్స్ విల్ షో పెర్హ్యాప్స్ ద గ్రేటెస్ట్ చేంజెస్ మీరు అంతరేంద్రియాలను సక్రమ సంక్రమ సక్రమంగా వినియోగించడం సాధన చేస్తే ఒకటి మీ కాన్షియస్ మైండ్ ఎంత జాగ్రూకతతో అంతర్ప్రపంచంలోని శక్తియుక్తలను రాబట్టుకోగలుగుతుంది రెండు అంతర్శక్తి సామర్థ్యాలు మీ అందుబాటులోకి వస్తాయి మూడు మానసిక వికాసం వృద్ధి చెందడం ద్వారా కుటుంబ సంబంధాలు సామాజిక సంబంధాలు మెరుగవుతాయి సరైన అవగాహన శక్తి కలుగుతుంది అంతరేంద్రియాలను ఉపయోగించడం ద్వారా వ్యక్తిత్వం వికాసం వృద్ధి చెందుతుంది తెలివి మరింత పదును పెట్టబడుతుంది పుష్పానికి సువాసన ఎలాంటిదో బుద్ధి యొక్క వాసన తెలివితేటలు ఇంటెలిజెన్స్ అంతరేంద్రియాల ద్వారా బుద్ధి వికాసం వృద్ధి చెందుతుంది బుద్ధుడు జీసస్ అంతరేంద్రియాలను చక్కగా వినియోగించుకున్నారు ఆ సామర్థ్యం మీలో ప్రతి ఒక్కరికి ఉంది బుద్ధి వికాసం ఇంకా వృద్ధి చెందాల్సి ఉంది అంతవరకు లోపల ఉన్న దైవాన్ని బాహ్యంగా ఉన్నట్లుగా భ్రమపడుతుంటారు అంతర అనుభవాలు మరి బాహ్య అనుభూతులు వేరెవరిని భావిస్తుంటారు వేరే బాహ్య అనుభూతులు వేరు వేరేని భావిస్తుంటారు తాను వేరే దేవుడు వేరే అని భావిస్తుంటారు అంతా విధి ప్రకారం జరుగుతుందని భావిస్తుంటారు ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ గాడ్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ గుడ్ ఈవిల్ లిమిటేషన్స్ అండ్ ఫియర్స్ ఆర్ అడాప్టెడ్ బై ద కాన్షియస్ మైండ్స్ లిమిటెడ్ పర్సెప్షన్స్ బట్ హౌ ఎవర్ యూ మస్ట్ బిలీవ్ ఇన్ ద అన్లిమిటెడ్ పవర్ ఆఫ్ ది ఇన్నర్ సెల్ఫ్ మంచి చెడు పరిమితులు భయాలు గురించిన కాన్సెప్ట్ మీ కాన్షియస్ మైండ్కు గల పరిమిత గ్రాహ్య శక్తి వల్ల ఏర్పరచుకోవడం జరుగుతుంది అయినా సరే మీరు కాన్షియస్ మైండ్ నియంత్రణలో ఉండాల్సిన అవసరం లేదు ఆత్మశక్తి యొక్క అపరిమితమైన శక్తి సామర్థ్యాల పట్ల ప్రగాఢమైన విశ్వాసాన్ని మాత్రం మీరు కలిగి ఉండాలి మంచి చెడు పరిమితులు భయాలు అనేవి మీ మనస్సులో ఏర్పడే భ్రాంతి మాత్రమే వీటిని మీ అహం పరిధిలో సృష్టించుకుంటున్నారు చెడ్డవాళ్ళంతా అంతిమంగా శిక్షింపబడతారు మంచి వాళ్ళంతా పుణ్యాన్ని సంపాదించుకుంటారు మంచి చెడు మధ్య జరిగే యుద్ధంలో ధర్మం మంచి వైపే ఉంటుంది మంచి వైపే తుది గెలుపు అనేక ఇలా అనేక రకాలుగా మీరు ఇంకా విశ్వసిస్తున్నారా అయితే మీరు అహం కోరల్లో నుండి బయటపడలేదని అర్థం ఈ ప్రపంచంలో మంచి చెడుకు సంబంధించినవన్నీ విశ్వ చైతన్య పరిణామంలో భాగమే దీన్ని అర్థం చేసుకునే స్థాయికి ఇంటెలిజెన్స్ ఎదగాల్సి ఉంది
మంచి చెడు గురించి ఇంకా అయోమయంలో సందిగ్ధావస్థలో ఉన్నారా అయితే మీరు మంచి కర్మలు అని వీటిని భావిస్తున్నారు వాటిని ఆచరించండి కొంతమేరకైనా ప్రయోజనాన్ని పొందుతారు కేవలం అంతర ప్రపంచం మాత్రమే సరిపోతుందా ఇంటలెక్టు అవసరం లేదా సర్వకాలావస్థలోనూ అంతర ప్రపంచం మనిషిని నడిపిస్తుందా అవసరం లేదా మనిషిని నడిపిస్తుందా ఇంటలెక్టు లేని వారి పరిస్థితి ఏమిటి చాలా ప్రశ్నలు మిమ్మల్ని వేధిస్తుంటాయి కదూ మనిషికి మనిషి తనకు ఏది కావాలో తెలుసుకుంటే చాలు లక్ష్యాలు సంకల్పాలు ఎంచుకునే సామర్థ్యం ఉంటే చాలు ఈ భూమి మీద బ్రతకటానికి మరి చైతన్య పరిణామం చెందడానికి ఇంటలెక్టును కొలవడానికి ప్రామాణికతలు లేవు కనిష్ట ఇంటెలిజెన్స్ మినిమమ్ ఇంటెలిజెన్స్ మరియు గరిష్ట ఇంటెలిజెన్స్ మ్యాక్సిమమ్ ఇంటెలిజెన్స్ అంటూ ప్రామాణికతలు లేవు మీకు జీవిత అనుభవాలుగా ఏవేవి కావాలో స్పష్టంగా తెలిస్తే చాలు మిగతా పనిని విశ్వశక్తి మీలోని అంతర్శక్తి నెరవేరుస్తుంది మీలోని అంతర్శక్తి బాహ్యంగా ఉన్న విశ్వశక్తిని మీ సంకల్పం వైపు కేంద్రీకరింపజేస్తుంది ఈ సృష్టిలో అన్ని జీవాత్మలకు ఎంతో కొంత ఇంటెలిజెన్స్ ఉంటుంది ఈ ఇంటెలిజెన్స్ అనేది అంతర్ ప్రపంచం యొక్క పొడిగింపు మాత్రమేనని మీరు గుర్తుంచుకోవాలి అంతర్ ప్రపంచం యొక్క పొడిగింపే మీ దేహం అన్ని జీవాత్మలు అంతర్ ప్రపంచపు ఇంటెలిజెన్స్ పైనే ఆధారపడుతున్నాయి అంతర్ ప్రపంచపు ఇంటెలిజెన్స్ ఒక మహా సముద్రం అయితే మీ బాహ్య ఇంటెలిజెన్స్ ఒక నీటి బిందువంత పరిణామంలో ఉంటుంది